The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, the parents of Jesus took him up to Jerusalem to present him to the Lord. Just as it is written in the law of the Lord, every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves or two young pigeons in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, Lord, now you let your servant go in peace. Your word has been fulfilled. My own eyes have seen the salvation which you prepared in the sight of every people, a light to reveal you to the nations and the glory of your people Israel. The child's father and mother were amazed at what was said about him, and Simeon blessed them and said to Mary his mother, Behold, his child is destined to the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted. And you yourself a sword will burst, so that the thoughts of many hearts may be revealed. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang kasinungalingan, ang pandaraya, ay kasalanan sa Diyos. Sapagat ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig, makatotohanan. Ang nakakalungkot lang sa mga panahong ito, eh lahat na pepeke. Ang ngipin na pepeke, pustiso. Ang buhok na pepeke, piluka. Pati palikmata na pepeke din. Ang mga halaman na pepeke, pati bigas na pepeke, mga gulay na pepeke. Pati karne, na pepeke. Pati yung mga bulaklak, na pepeke. Plastic. Pati pera, na pepeke. Pati, pati ba naman pag-ibig? E eh, mapepeke. Kau karami ang namemeke ng pag-ibig. Bakit? Mga sinungaling, mga mandaraya, kalaban ng pag-ibig ang pagsisinungaling at pandaraya. At sapagat ay Diyos ay pag-ibig, ay kalaban ng Diyos ang kasinungalingan. Bakit kanyo? Sapagat kapag ka, ikaw ay nagsisinungaling at nandaraya, ginagawa mong tanga yung pinagsisinungalingan mo at pinandada, pinandarayaan mo. E sa lahat naman ng masamang katangi ang masasabi mo sa isang tao, yung katangahan. Kahit ka na mucho, mayaman, macho, makisig na pasipik, pero kung ikaw ay tanga, lahat ng magandang katangi ang bumabagsak. Eh, yung mga nagsisinungaling at mga nandaraya, ginagawang tanga. Yung mga taong pinagsisinungalingan nila at pinandarayaan nila, dinadala nila sa kadiliman. 
at pinababayain nilang mabuhay sa kadiliman yon. Eh sino ba gustong mabuhay sa kadiliman? Kaya huwag natin maliliitin yung mga kasalanan. Sabi na na, nagsinungalin, nandaya. Abay, laban sa pag-ibig yan eh. Kaya tingnan nyo, dito sa ating kababasa lang na Ebanghelyo, ano sabi ni Simeon? Nung pinakita yung sanggol na uh, pinresenta sa templo ng kanya magulang ni si Maria at si Jose. Ito ang magiging liwanag ng sangkatauhan. Liwanag. Bakit? Tuturuan tayong umibig. Sa pagkatang pag-ibig, totoo lang, o peke. Ang pag-ibig na peke, hindi pag-ibig yon, Pag-ibig na sinungaling yon, Pag-ibig na nandaraya yon, Pag-ibig ba yon? A cheating heart is never a loving heart. Ang mga pusong sinungaling at pusong mandaraya, hindi pwedeng umibig. Bakit nga? Bubulaging ke. Biro mo yung kaisa-isang magandang katangi ang natitir sa tao, yung matino ka, na nakawin sa iyo at gagawin kang tanga. Aba, kung hindi ka gwapo, maraming remedyo dyan. Ngayon, marami na. Marami ng cosmetics and cosmetic surgery. Kung hindi ka mayaman, o ma sa sariling sikap siguro, yayamang ka, o baka swertihin ka, tumama ka sa loto, o ano ma. <coughs> Pero yung gawin kang tanga, sabi nga nila, walang ospital para dyan. Kaya yung mga nandaraya at nagsisinungaling, ay nako, ninakawang ka ng isang napakalaking ari-ari ang dapat sanay sa iyo. Kaya ang Diyos pumunta rito bilang liwanag, ayaw ng Diyos na tayo'y manatiling nabubuhay sa dilim. E ano ba yung nabubuhay sa dilim? Nabubuhay sa pag-ibig na peke sapagkat nakatungtong sa panlilin lang at pandaraya. Ano ba yun? Oh, ano ba yung pandarayang yun? O, oh, yung sasabihin sa'yo, minamahal ka. Bakit ka minamahal? Mayaman ke. Oh, ayan, ayan. Talaga bang minamahal ka? Sa puso na nagsas, sabi sa iyo, <coughs> minamahal ka. Ang tinitingnan yung mamanahin mo, peke yun. Pag nawala na yung kayamanan mo, no money, no honey, babay na sa iyo. Iniibig kita, bakit? ang ganda mo at sariwa ka pa, ay kung tumanda ka na, yung dating kutising ka mas naging ampalaya. Oh. Pagsitsagaan ka pa ba? O magahanap na ng bagong kutis kamatis? O kaya nga yung mga misis dito ang tumatanda na, nagiging insecure. Lagi sinasabi sa asawa niya, Will you still love me when I am 60? Aba, eh, kung yung asawa niyo ay pinakasalan kayo dahil lang kayo sariwa at maganda, ay Diyos ko, baka 40 pa lang kayo, pinagpalit kayo sa isa, sa iba na. Eh, peke, yung pagmamahal sa inyo. Minamahal ka sapagkat nasa pwesto ka, makapangyarihan. Alleluia! Alleluia! Oh. We always love a winner. Eh, hindi na natin sinisino kung sino yung tao. Basta, 
Mas malaki chance ang manalo. Nandoon tayo. Bakit? Eh, baka makahati tayo sa kapangyarihan pagkatapos. O, kaya yung mga politiko makapangyarihan, yun ang ginagawa nating Nino, Nina, sa Binyag, sa Kasal. Bakit? Mahal ba natin yung mga politiko ngayon? Ewan. Alam ko, marami, kaya ginagawa ni Nino at Ninang para mabilis ang pagpasok nila sa Malacanang, sa Munisipyo, sa Kongreso, o kung saan pa man. O pag wala na, bumaba na, o bumagsak na sa kapangyarihan, nasaan na tayo? Nabali ang sanga, di humanap ng iba, o di pagbabago ng partido. Ah, yan ba pag-ibig? Puro peke yan. Kaya ang Diyos, dumating dito sa daigdig at naging sanggol. Oh, sino hinahanap niyong Mesiyas? Si Simeon lang ang nakakita. Itong sanggol na ito ang Mesiyas. Ayo, pag nakakita kayo ng sanggol, maalala niyo ba Mesiyas? Siguro kung di lang tayo kristyano, siguro nakalubog pa tayo doon sa kasinungalingan na ang Mesiyas ay manggagaling magmula sa ibang planeta na Superman! Superhero! Na kung ano hilingin nyo, bibigay sa inyo. Gwapo! Makapangyarihan! Ah. Mayaman! O, oh, yun ang gusto natin. Ang binibigay ba naman sa ating manunubo, sanggol, sa sabsaban, ano makikita nyo dyan? Ang hina-hina. Aalagaan mo pa. Paano magliligtas yan? O, oh, yung sanggol na yan. Diyan yung pinakita ang mahal tayo. Sasamahan tayo magmula sa ating kahinaan, magmula sa sanggol hanggang sa kamatayan. Kasama tayo, hindi tayo bibitawan. Hindi tayo sasamahan kung tayo mayaman lang. Hindi tayo sasamahan kung tayo maganda lang. Hindi tayo sasamahan kung tayo mayaman lang. Hindi, sasamahan tayo sa ating kahinaan. Ayan, sanggol. Hanggang sa kamatayan. O kaya kayo mga misis, o nandiyan pa ba si mister? Ilang taon na kayo nagsasama? 30 anyos, 50 anyos, matatanda na kayo, nandiyan pa. O, wala nang romansa siguro, kahit nagustuhin nyo, bumibigay na yung katawan, mahina na. Pero nandiyan pa rin. Madali kayo mambutas ng bulsa dahil heavy kayo on maintenance. Pero nandiyan pa rin, yung asawa nyo, inaalagaan kayo. Sa makatwid, yun ang pag-ibig. Kaya nga sinumpaan nyo, kung kinasal kayo, sa kalusugan at sa karamdaman. Ang oh, ayan. O, oh, pagka yung sumapit sa karamdaman, doon yung makikita, ang hinahina nyo na. Pero nandoon pa rin siya. O, oh, diba? Doon yung makikita, tunay na pag-iwig. Sa kahirapan, o sa sabsaban, tingnan nyo, o doon pa sinilang. Si Panginoong mahabagin. Bakit hindi sa palasyo ni Herodes? sapagkat hindi niya kailangan yung kayamanan natin. Ang Diyos mahal tayo sa ating kahirapan. Meron na ba sa inyo nagmahal sa isang tao dahil sa kahirapan niya? Buti kung gawin niyo pang kaibigan, din siguro kinikibo. Ay, che, pwera yan. Mga mata pobre. Meron na ba nagmahal sa iyo dahil yung tao yun mahirap? Yun nga, inaiwasan natin yung mahihirap. Utang ng utang. 
hingi ng hingi. Ayan, o. Oh. Sinamahan ni Kristo. O. Oh. O kaya kayo, misis, kung kayo nasa karamdaman at you're heavy on the pocket because of your maintenance, nandiyan pa rin yung asawa nyo, sinusuportahan pa kayo. O. Oh. Tapat yan, sinumpaan niya na in health or in sickness. Hindi lang nung panahon kayo, eh, mayaman, eh, ngayon naghihirap na kayo, magkasama pa rin kayo. Ayan ang tunay na pag-ibig. Yung pag-ibig niyo sa mga anak niyo, mahal niyo ba ang mga anak niyo dahil tagumpay? Kaya yun yung mahal kapag kabalidiktorian, salutatorian, kapag ka medyo mahina ang ulo, no, tinatakwil niyo, ako na, hindi kahinaan ang ulo itong anak kong ito. Ha? Kapag ka masakitin, ano ginagawa niyo? Pinibigyan niyo ba ng halaga? Ang anak niyo? Di ba nandun pa rin kayo? Mas lalo niyo nga hinaalagaan sapagkat kailangan kayo. Kaya pag nag-iinggit yung iba niyong mga anak, na mami, may favorite ka. Bakit yung aming kapatid na may polio, lagi mong inaalagaan, kami hindi mo masyadong napapansin. Hindi mo kaya kami mahal? Ano ang tasabi niyo? Mahal ko kayong lahat. Kaya lang, yung inyong, yung, uh, inyong kapatid na may polio, mas kailangan ako. Yung mas mahal mo. Mahal mo din sila, yung mga malulusog. Pero ito, kailangan ako. O kaya sinamahan tayo ng Diyos. Magmula sa kahirapan, kawalang kapangyarihan ng isang sanggol hanggang sa kamatayan sa krus. O, iyon ang tunay na pagmamahal. Eh kayo, paano kayo magmahal? Peke? Mahal nyo sapagat mayaman. Mahal nyo sapagat maganda. Mahal nyo sapagat makapangyarihan. Oy, puma- pumunta kayo sa palasyo ni Herodes. Nandoon siguro ang Mesiyas na hinahanap ninyo. Yan ang pag-ibig na nawawala sapagkat peke. Ang pag-ibig na hindi nawawala, eto. Bakit? Sapagkat lahat ng sinabi ko sa inyo na kaya natin minama na isang tao dahil siya'y mayaman, maganda, makapangyarihan, lahat siya nawawala. Kaya kayo, kung yan ang magiging batayan ninyo sa pag-ibig, wala akong magmamahal sa inyo sapagkat yung kayamanan nyo, mawawala din yan. Yung kagandahan nyo, mawawala din yan. Yung kapangyarihan nyo, mawawala din yan. At matatagpuan nyo, nag-iisa kayo. Pero kung anong pag-ibig at tunay, Magliligtas sa inyo ang tunay na pag-ibig. Iibigin kayo sapagkat mahina kayo. Iibigin kayo sapagkat mahirap kayo. Iibigin kayo sapagkat pangit kayo. Iibigin kayo sapagkat walang yaman kayo. Kapag ka nakakuha kayo ng ganyan, yan ang tunay na pag-ibig. Saan yung makikita yan? Balik sa sausaban. Huwag kayong maniwala sa kasinungalingan ng mga Herodes. Herodes.